För nu påminns alla om att vänta nu, om vi ska elektrifiera hela samhället och kriget påminner oss om att vi kan inte sitta i händerna på fossila källor och absolut inte fossila källor från skurkstater då blir det faktiskt viktigare hur vi försörjer oss med fossilfri energi. Och där har tekniken förändrats något enormt sedan 2010. Så mm. helt andra möjligheter till det finns ju nu. Rymden, solkraft, batterier och fastigheter. Ja, Anna Kinberg Batas engagemang i näringslivet blir bara djupare och bredare. Idag är hon gäst här i Reels Play igen ska jag säga. Och vi ska förstås prata om hennes olika uppdrag men också om den mycket tragiska och fruktansvärda utvecklingen i Ukraina och vad det här kan få för konsekvenser. Hej Anna, kul att se dig igen. Hej Jesper, tack detsamma. Och varmt välkommen tillbaka hit till oss. Vilken ära. Ja, det är, vi är glada att ha dig här. Hur, hur mår du? Jag mår bra, ja. eh, trots läget. Ja. Eh, jag tror alla tänker ganska mycket på omvärldsläget mm. just nu. Det är liksom ett dystert och oroligt filter över allting, ja. såklart. Ja, och det är ju det. Jag vet att du, när du var partiledare så var du faktiskt på besök i Ukraina. Mm. Jag var i Kiev våren 17. Ja. Och kommer komma ihåg länge, resten av livet tror jag, mm. eh, Majdantorget. Där de hade liksom, det låg ju blommor vid, färska blommor vid gravar där efter då frihetskampen 2014. Mm. Det var ju invaderat redan då, det var ju krig i östra Ukraina redan då. Och sen så var det då, så var det Eurovision-final i Kiev också. Då passade jag på att åka dit. Jag skulle... Ja, du är stor anhängare av det också. Du vet Träffa det. presidenten ja. också, det var ja. ett bra tillfälle tycker jag. Så det var både, eh, både skoj och allvar den veckan. Mm. Och att Eurovision hamnade där, det var ju då för att Ukraina vann i Stockholm året innan med en låt som faktiskt handlade om Krim. Så hela den här konflikten fanns ju redan då. Mm. Och det var så otroligt tydligt när man var där med den förra presidenten då. Och sen så har det ju nu eh, slagit till med full kraft nu eh, med början eh, 24 februari i år. Mm. Men det var ju liksom, det var på gång tyvärr. Det var väldiga diskussioner om NATO både i Kiev, i Tallinn, i Helsingfors redan på den tiden. Som svensk partiledare fick jag ju frågor av både president och andra partiföreträdare och media och så i Helsingfors både 15, 16 och 17. Hur den där debatten skulle, vart den skulle ta vägen. Och nu händer det, tyvärr. Mm. Och det påverkar oss alla mycket mer än vad många tror. Ja, för det, det är ju det också liksom att det är ett krig och man ser de här fruktansvärda bilderna. Det, det är dödande utav, ja, det går inte att beskriva och det är pulveriserade städer och allting. Liksom. Och, och det är ju så många frågor också som kommer upp i och med detta. Dels hur man reagerar själv och så, men så tänker jag också, du, du sa att det diskuterades NATO-frågan redan då när du var där och den är ju verkligen uppe på, på bordet nu igen liksom i Sverige. Eh, Ja, vad, till att börja med, vad tycker du själv om, om, om NATO? Alltså, jag, jag, ditt parti har ju varit positivt till NATO tidigare när du var med i Moderaterna och körde. Men hur, hur liksom, känner du fortfarande en positiv inställning till att du borde gå med i NATO? Alltså, jag tyckte det var viktigt även då, ja. före partiledartiden. Och när jag blev partiledare samma dag, då, i mitt, liksom, när jag började, så tog jag tydlig ställning och tyckte det var dags att sätta igång den processen. Och då fick vi också ihop hela den dåvarande alliansen. Det hade varit väldigt bra att få igång den då. Men då var tiden inte riktigt mogen och det har funnits en sån här politisk tradition i Sverige av att vi står, det här berör inte oss och vi står utanför och vi behöver inte allt det där. Men nu har ju verkligheten kommit i kapp något otroligt brutalt. Och det jag skulle hoppas är väl att det inte blir förminskande partipolitiska konflikter av det här. Nu blir det ganska snabbt i valor i Sverige, det blir ganska snabbt så där att det här beror på sossarna eller moderaterna och så börjar de kävla ungefär som de brukar. Mm. Men det här är mycket större. Det här handlar om vår säkerhet i, idag och imorgon. Och när Zelensky talade inför Sveriges riksdag då nämner han ju alltså Gotland och strategiska läget mitt i Östersjön. Det här berör ju oss. Nu är det alltså mm. krig i Europa i ett land som, eh, som väldigt många svenska relationer till och som ligger väldigt nära oss. Och då kommer saken i ett helt annat läge, både här och i Finland. Tror jag. Mm. Och i Finland tycker jag att man, alltså man pratar ju om det minst lika mycket som i Sverige, men det finns på något sätt en. Det har inte nått någon slags partipolitisk debatt där än. Och jag vet inte om du håller med mig, men det är på något sätt det känns som att de, de närmar sig ämnet på ett annat sätt än vad jag gör i Sverige än så länge. 
De har väl partipolitiska debatter också, det tycker jag nog. Och det har varit jo, men inte att det blir rubriker i några år sedan. Och så. Jo, men jag tänker nu liksom, eller? Nu verkar de ju vara mer överens om, nu när vi träffas i mars, ja. och de verkar ju vara mer överens om att här behöver vi ha en seriös och bred process. Och det här är större än partipolitik. Mm. Och så skulle jag önska att det kunde vara i Sverige också, för det är det. Det här handlar inte om den svenska valrörelsen, eller vem som var sur på vem för fem eller tio eller tjugo år sedan. Inte ens 50. För det här handlar om hur ska Sverige klara sin frihet och säkerhet som världen är nu. Mm. Och då har vi en mycket, mycket farlig makt väldigt ja, i vår absoluta närhet mm. som kan bli aggressiv även mot oss. Och då spelar det roll om man är med på riktigt eller inte. För då är det till slut bara artikel 5 i NATO som, som finns där som är den riktiga liksom, försäkringen mm. om det ofattbara skulle drabba oss. Sista frågan om det var, tror du, du nämnde ju själv, det är valår i år, det är mars när du och jag sitter och pratar i slutet på mars och det är val, valmånad i september då. Tror du att Sverige har kommit att fatta ett beslut ja eller nej till NATO innan valet? Det är väl osannolikt men jag har lärt mig de senaste åren att det osannolika kan hända och när det händer så går det fort. Mm. Och vi har sett i flera frågor de senaste åren att det kan svänga så här. Mm. När det blir skarp läge i omvärlden, det händer i, i migrationsfrågor, det kan hända i säkerhetsfrågor också och jag tror att det kan gå väldigt fort i Finland. Så det är alls inte säkert och framförallt hoppas jag att det inte blir egentligen en partipolitisk valfråga Nej. för det här är mycket mycket större. Jag tror vi ska hålla ögonen noga på Finland och det kan ju röra sig redan under våren. Det är ett stort NATO-toppmöte Nej. i slutet på våren och det skulle vara väldigt bra för Sverige att fatta sånt här beslut. Ett argument som brukar framföra sig är såklart att sånt här tar lång tid och måste få ta lång tid och så här brukar man inte göra. Men världen just nu beter sig alltså inte som den brukade göra. Eh, och det rör sig väldigt, väldigt fort. Och då måste man ju vara medveten om det och agera för det. Eh, så vi får se. Det skulle vara bra att inte avgöra den här frågan mitt i vardagen. Mm. Ja, men jag tänker det, ja. Ja, och sen så påverkas det ju naturligtvis på flera andra sätt också. Det har ju blivit otroligt tydligt hur beroende EU, eller flera länder i EU i alla fall, är av rysk gas och rysk olja. Sverige är ju inte alls där, tack och lov kan man väl säga då. Men, men, men Tyskland och Italien och andra länder är ju verkligen det. Och man måste nästan panikartat och svänga om på något sätt. Hur tänker du kring detta? Ni hade ju Lina Bertling Kärnberg här för inte så länge sedan. Och jag träffar henne själv bara nu häromdagen. Hon är en av flera forskare som påpekar hur den här debatten faktiskt har svängt och hur tekniken också har förändrats. När vi höll på med kärnkraften i riksdagen eh, våren 2010, när beslutet fattades som faktiskt möjliggjorde en nybyggnation, då var det superkontroversiellt och mellan partierna och sådär. Det beslutet fattades ju då ändå. Eh, men det har rört sig något enormt. För nu påminns alla om att, vänta nu, om vi ska eh, elektrifiera hela samhället och kriget påminner oss om att vi kan inte sitta i händerna på fossila källor och absolut inte fossila källor från skurkstater. Då blir det faktiskt viktigare hur vi försörjer oss med fossilfri energi. Och där har tekniken förändrats något enormt sedan 2010. Så mm. helt andra möjligheter till det finns ju nu. Mm. Och då skulle, om jag tolkar det rätt, då, kärnkraften kunna vara en viktig pusselbit i, inom EU då för att absolut. lösa den här panikartade frågan. Absolut, och då handlar inte det om, även där tycker jag politiken kan vara lite gammeldags ibland. Den, där handlar energidebatten då stannar den ibland vid att alla grälar om ringhals 1. Men den är ju inte svaret på framtidens energifrågor, vad man tyckte om den. Så att säga. Eh, tänk om man istället hade investerat de senaste tio åren i ny teknik, nästa generations kärnkraft. Då hade vi legat mycket bättre till nu och inte haft panik i kärnkraftsfrågan. Mm. Och sen kan man notera också att EU faktiskt har grönklassat kärnkraft. Mm. Eh, och, och i Frankrike vill bygga flera nya kärnkraftverk och i Sverige verkar opinionen som du var inne på också ha svängt. Ja, absolut. Det... Och då är det ju... Jag tycker vi, alltså, vi går ju mot minst dubbelt så stort elbehov. Och då måste vi ju faktiskt ta det någonstans ifrån. Mm. Och då får man ju bestämma sig om man ska bli mer oljeberoende eller mer beroende av rysk gas. Och vill man inte det, då är det de fossilfria källor som finns. Och då finns det förnybart, och det är bra. Och det finns kärnkraft. Och då behöver vi allt fossilfritt som vi kan få. Mm. 
Du är ju engagerad i solenergin, Soltech Energy. Sitter du med i spännande bolag. Och jag lyssnade på radion på vägen hit idag. Det var Ekot som hade gjort en undersökning om att, att när man noterar att allt fler säger nej till vind, kommuner säger nej till vindkraftsansökningar. Så att säga då. Det har ju inte med solenergi att göra såklart. Då, men det är ju två väldigt viktiga komponenter också för att bli kvitt fossilfritt. Så att säga. Alltså, men om vi pratar om, om solkraften då. Tror du att det kommer växa ännu snabbare nu? Det kan ni göra. Ja. Anna Werner som är vd för Svensk Solenergi var ju här för inte så länge mm. sedan. Och du bad henne gissa på hur snabbt man kunde få 10% av elen från mm. sol. Och då gissar hon väl på fem år, mm. alltså före 2030. Och jag sätter inte emot. Man ser att det ökar enormt nu. Både stora kommersiella fastigheter och hemma i villor och fritidshus. Nu har det verkligen kommit igång. Och det tycker jag är jätteviktigt. När jag träffade Lina Bertning Kärnberg så pratade vi också ganska snabbt om byggnader. För de går ju ännu snabbare att förändra. Även små reaktorer tar ju flera, flera år från idé till att de står framme. Det kan vara fem, tio år. Men lägga om taket kanske man gör nu i sommar mm. på sin villa eller sitt fritidshus. Och då kan man ju bestämma sig för om man ska bli... Om man ska skaffa egen energi eller inte. Och i de stora fastigheterna kan det ju få enorm effekt om man använder fasaden och taket och sånt. Och det har ju bara börjat. Man brukar väl säga att, är det 40 procent brukar man väl säga av världens utsläpp som kommer från byggnader. Och det skulle man ju kunna minska något enormt om man använder bara den teknik som finns. Och det har ju svenska fastighetsägare knappt börjat göra. Och då ligger kastellen ändå i framkant. Kanske jag ska på. Tänkte skulle påpeka det. Det är ju också en, en utveckling sedan du var här senast då, för ett och ett halvt år ungefär. Du sitter du med i fastighetsjätten då Castellum styrelse också. Och, så, och, och kombinerar det då med Soltech Energy och Solenergi. Och det, där ser man ju också en otrolig utveckling. Det här med att kommersiella fastigheter då ska bli självförsörjande med eller på energi. Eh, förslagsvis då kanske mycket med solenergi. Att man ska kunna lagra energi och sådär också. Hur, hur ser du på den utvecklingen? Jag har knappt börjat. Mm. Det kommer absolut. Och det var så jag hamnade i Castellum lite. Det var väl, fanns väl flera skäl, det får man fråga valberedningen mm. till slut. Eh, men en kontakt jag hade haft med bolaget var ju just som på, från leverantörshåll egentligen. För Castellum hade då installerat det som då var Nordens största soltakanläggning. Det är rekordet redan slaget, tycker jag är bra. Sådana där rekord slås hela tiden nu. Och en sak de märkte då var att de kunde inte använda all energi de kunde eh, producera lokalt. Det här var då på ett lager på Hissingen i Göteborg. Och så stod det en lika stor logistiklada bredvid där det inte var någon idé att bygga sol alls. För om man skulle dra en kabel från det ena huset till det andra, då skulle det krävas nätkoncession. Mm. Det där är ändrat nu. Det är också ändrat lite grann i regeln som satt ett maxtak på hur stort man får bygga innan man måste betala extra i skatt. Och det här med straffskatt på större investeringar är ju rätt bakvänt när mm. vi behöver fler och fler och när de privata pengarna börjar komma. Det där har förflyttats lite, men Sverige kan fortfarande riva hinder. Och fortfarande, eh, det är fortfarande krångligt och dyrt att investera stort i sol. Och det beror nog på att det, det var inte så vanligt förr. Mm. Men lagstiftning måste hänga med, och det tycker jag, jag märkte från nya energiministern att det vill han försöka eh, göra någonting åt, mm. tror jag. Om man tittar mer på, på liksom ditt engagemang då, som har blivit både bredare och djupare som jag sa innan i näringslivet. Då. Vi har Soltec Energy, vi har då Castellum som du berättade om. Sen har vi Polarium som också har varit här, Stefan Jansson, eh, som har revolutionerat kan man väl säga telekomindustrin då, med, med batteripack istället för torstiga dieselgeneratorer då, till antenner och så vidare. Och det tror jag kommer, förlåt, men det tror jag kommer spela roll även i stora fastigheter, mm. precis som du var inne på. För det är ju, det är ju så att å ena sidan så... Mindre än två timmar av solens strålning mot jorden skulle räcka för hela vårt energibehov. Å andra sidan är det också så att solen skiner inte när det är mörkt. Per definition. Nej, ja, så är det ju. Så är det ju här i livet. Eh, och det är mer sol vissa årstider än andra. Och, sådär. och de väderberoende energislagen de behöver ju då balanseras för att den här energin ska räcka. Och ju mer man kan spara det som kommer liksom på toppen desto längre räcker den energi man kan fånga in. Och det borde ju vara en no-brainer att fånga all, eh, all avgiftsfri och förnybar energi som finns där ute. Ju mer av den man kan fånga och spara, mm. desto bättre kan man använda den över tid. Så Polarium började ju med lagring i mobiltelefonmaster och gör det fortfarande i hela världen. Eh, och ett nästa steg är ju att i stora fastigheter då ha sådana här ordentliga lagringsmöjligheter så att man kan 
sparar den energi man genererar i sitt skal. Mm. Och om du använder hela skalet där ute, optimerar energin och håller ordning på eh, luft och temperatur och sånt där och sparar resurser inne i huset i drift och lagrar energin dessutom. Då börjar det bli ett intressant paket mm. på den stora helheten. Och förr kanske sånt såg som en sån här lite nice extra kostnad. Nu handlar det om reda pengar i besparingar mm. också för, för den som äger och driver huset. Så Men ska man se alltså, de vägar du, du söker dig till så att säga, i, och kopplar ihop så att säga, är det, det känns ju onekligen som att det är en väldigt hållbar profil på, på dina engagemang i olika bolag. Att du liksom försöker nästan sy ihop dem så att de passar eller att det är ett pussel, ett logiskt pussel på något sätt. Är det någon slags hållbarhetslinje vi ser från, från din sida i näringslivet? Jag tänkte inte så mycket så, men det har blivit så. Mm. Eh, och jag tror att det beror på att det jag, liksom, det jag går igång på är ju när så här, teknik och entreprenörskap kan påverka på samhällsnivå så att det också blir till det bättre mm. när det gör skillnad. Och då, då hamnar man i det hållbara för här går det att göra så otroligt mycket som inte minst Reilers vet själva såklart. Det är det ni gör hela dagen här, mm. här då också. Och där tycker jag det är intressant att jobba med just entreprenörer. Även Karik Lagerkrans har varit här som är ordförande för Polarium. För, för dem är ju ingenting omöjligt. De ser ju bara möjligheter överallt. Eh, och det blir ju väldigt, väldigt roligt. Och då är det ofta de nu som driver samhällsutveckling. Och så får politiken försöka springa efter och mm. riva hinder. Och då förstår jag hur politiken fungerar och bara, hmm, det är kanske den här lagen som sitter i vägen. Eller den här EU-processen som påverkar mm. det här. Eller den här kommunala frågan som avgör. Tänk om man kunde planera den här stadsdelen klimatsmart från början, hör ni, kommunstyrelsen. Det där hänger ihop liksom. Det är politiken på alla nivåer och privata entreprenörer som vill göra skillnad. Det är jättekul att jobba med dem. Du, så måste jag också passa på att gratulera dig till ännu ett väldigt fint uppdrag. Du har blivit eh, nominerad av regeringen då till ett eh, ordförande i Swedish Space Corporation. Är du en rymdnörd eller? Inte särskilt. Nej. Eh, så när jag kom in i den styrelsen för fyra år sedan, då var jag lite så här, vad är det här mm. rymd? Och jag är inte teknikmänniska egentligen själv. Så. Eh, och då var det flera som... Jag testar på några och Carl Bildt till exempel sa att nej, det där måste du tacka jag till. Ja. Här kommer det hända jättemycket i hela världen under de närmaste åren. Mm. Och det här var 2018. Och det hade han ju alldeles alldeles rätt i. För här är det ju... Eh, det är ju faktiskt raketforskning. Och den kan jag inte. Eh, men det här är ju också stor politik. Entreprenörskap. Företagande. Och där Sverige har ett guldläge faktiskt att vara riktigt bra även internationellt. Vi kan alltså bli först i EU- med eh, små satellituppskjutningskapacitet om man blir lite teknisk. Mm. Alltså, det som händer med satelliter och stora datamängder det kan alltså hända med Norrbotten som bas för internationella sammanhang. Och det är ju jättebra. Och vad är det som gör då att du ser att just Sverige har det guldläget? Flera saker mm. egentligen. Eh, vi har massa glesbygd nära Nordpolen uppe i Norrbotten och förra åren fick man alltid höra att det var då pratar man om stödprogram och problem och så med det. Men nu händer det ju massor där. Nu görs det ju massa investeringar där uppe. Och där ligger ju S-Range, den svenska rymdbasen, sedan länge. Den är väl 50 år tillbaks. Eh, och det spelar roll. Polnära läge spelar roll rent liksom fysiskt. Mm. För sånt här. Eh, och där finns det ju massa kunskap. Där folk håller på med det här länge. Så den andra faktorn är ju hög teknologi. Sverige är ett väldigt bra ingenjörsland. Vi lever ju faktiskt av teknik och utrikeshandel. Det är, ju, det är därför vi har det så ja. bra här. Och det gäller ju även i rymd. Eh, och det tredje skulle jag nog säga är liksom businessfaktorn med hög teknologi. Nu har ju vi den liksom, största andelen efter Silicon Valley med stora teknikföretag per invånare. Vi har ju blivit en maktfaktor även där. Mm. Lilla Sverige är långt bort från så mycket. Och det gör ju att när jag har varit i Bangalore i Indien så kommer det ju folk som vill prata rymd med en svensk. Mm-hmm. För de vet att vi har det här. Vi har den kombinationen. Det det så både liksom S-Range i Norrbotten, eh, svenska, svensk ingenjörstradition och alla nya affärsmöjligheter som finns i rymd. De möts liksom här. Ja. Och det gör de nu. Det blir också rätt spännande när man liksom tänker på rymden. Vi pratar om att liksom be oss till mars och vi till och med bo i rymden. Och sen också, som du sa, stor politik. Det finns ju så mycket 
spännande och liksom faktorer med hela rymden på något sätt också som känns oöverstigliga på ett sätt men som blir konkreta. Ja. När jag blev nominerad till den här styrelsen då var jag på en privat resa i långt bort, det var i Indien kan jag tänka mig och min mobiltelefon slutade fungera och då funkar inte kartan heller såklart. Alltså jag, blev av, mitt, jag bytte operatör mm. så telefonen funkar men jag var, uppkopplingen gick ner liksom. ja. Eh, och då funkar inte kartan. För det är ju positionering. Det är ju via satelliter som man har eller de här Google-apparna Visst. och sånt där i telefonen. Och de möjliggör ju också, inte bara för dig och mig att hitta när vi ut och åker, utan också annan vardagsnytta. Eh, där det också spelas roll var den här datan tas ner. Och då är det väl väldigt bra att den tas ner i ett land som Sverige. Det skapar jobb hos oss. Eh, det tas också ner i ett demokratiskt land. Och det spelar roll i den här geopolitiska miljön också. Så det ska vi vara väldigt rädda om. Och det gör ju vardagsnytta här på jorden. En hel del som känns här långt bort rymdteknologi ger ju praktisk användning i vår vardag. Mm. Inte minst nu när vi går mot uppkopplade, eh, uppkopplade vardagsmaskiner och sånt där. Och klimatfrågan inte minst. Du, vi har ju en... en i alla fall minst en sak gemensam. För det första har vi träffats i våra tidigare liv eh, i en annan soffa, i en annan tid så att säga. Men vi har ju också bytt i ungefär samma ålder, helt inriktning i livet på något sätt. Bytt yrke. Du var politiker och jag satt i Nyhetsmorgon soffa på TV4 och nu sitter vi här, vilket jag tycker är jätteroligt. Eh, hur, vad har det gjort med dig? För jag kan själv känna att det gav ju mig en kick och kastade mig ut i något annat. Hur, hur har du utvecklats efter det, efter det bytet så att säga? Eh, massor. Mm. Jag trivs väldigt bra med livet nu. Jag är tyngd av att det är krig, mm. såklart. Eh, men för egen del så har jag hittat en väldigt skön plats. Man är ju... Det är, en, alltså, det är fantastiskt att få chansen att vara partiledare eh, och försöka göra liksom, allt man kan på den nivån. Mm. Eh, och ha jättemassor. Så jag ångrar inte det alls. Men det är en väldigt skön och bra tillvaro nu. Jag skulle rekommendera vem som helst att bryta upp mitt i livet. Även när man inte hade tänkt sig det just där och då från Nej. början. Så, och det kommer jag ihåg precis när jag slutade som partiledare. Då fick jag ett brev från en väljare som sa, och det sparade jag, eh, som skrev att så här, du tänker nog inte så nu, men det här kan vara eh, det bästa som har hänt dig. Mm. Och det vet du fan om det var, eh, kanske. Men det blev väldigt bra. Ja. Eh, och jag fick, jag fick den hårda vägen så fick jag tillfälle att bryta upp och tänka om. Jag hade inte liksom, jag hade, jag hade aldrig fått sparken, jag hade inte sökt jobb sen något sommarjobb när jag var ung. Nej. Jag hade ingen aning och hade ingen plan alls. Och sen har jag följt just så här, jag vill göra bra grejer, jag vill göra nytta, jag vill jobba med roliga människor som också vill det. Och då, har det, då blir det ju väldigt kul. Mm. Du, eh, två frågor till. Eh, det ena är egentligen att... Nej, men alltså vi, du sitter ju hos Eilis här nu, det är andra gången du är med här. Eh, och vi är ju som du också påpekade, ett teknikkonsultföretag. Vi jobbar mitt i den här energiomställningen som du själv är engagerad i. Hur tycker du att vi ska tänka i en sån här tid när allting måste ske massivt? Det måste ske snabbt. Det är liksom, vi är här och nu, vi måste ha en omställning just nu. Vi har en, miljö, en miljökatastrof på detta också så att säga, som pågår runt om i världen. Hur tycker du vi ska tänka som Eilis ska tänka i det här läget? Ska jag ta ett ord så är det stort. Mm. Om man bygger ett helt nytt område, sånt är ni med och gör ibland. Eh, titta då på hela klimatavtrycket, titta på hela försörjningen av det området. För både, både el, kommunikationer, vatten, en, liksom, övrig energi, värme och sånt där kommer bli ännu viktigare hur det produceras, hur det tas om hand. Och hur man kan göra det även i och kring en byggnad. Mm. Och där kan ni ju hålla beställare i handen ibland också. Alltså solenergibranschen jobbar ju inte med att sälja solceller egentligen. Eller, alltså, för du var med mm. det. Det finns ju en massa företag som säljer solceller. Ja. Men det är inte det solenergi egentligen handlar om. Utan det är ju att vi har alltså en gratis och förnybar energikälla på den här andra stora planeten. Och vi skulle kunna använda det i vår vardag om vi vill. Ja, då måste man göra det smart och tänka på skalet eller vad gör man i marken runt omkring eller kan man minska energiförbrukning i huset eller hur gör man? Och då har ju ni jättestor möjlighet att påverka det tror jag som teknikkonsulter. Tror, det vet jag mm. att ni har. Redan innan det blir upphandlingar eller produktbeställningar och sånt där. 
Och ofta då genom att i dialog med en, med en kommun till exempel eller ett område eller en större fastighetsägare eller så. Och vad den som säger, men hörni Jesper, har du tänkt på hur man kan göra så här med den här gården eller det här kvarteret? Mm. Och Jesper kanske jobbar med eh, glas eller kontorsfastigheter men inte har tänkt på kombinationen fastigheter, glas, energi. Mm. Men det kan man ju nu för tiden. Mm. Så du menar att vår uppgift kan också vara att liksom på något sätt se the bigger picture på något ja. sätt och vad man kan eh, sy ihop. Och knyta ihop liksom hus och lagring och elförsörjning och självförsörjning där man kan och optimering och sånt där. Det händer ju massor här. Mm. Så. Anna, tack snälla för att du kom hit. Eh, du är välkommen när du vill. Du kan ha klippkort här tycker vi. Och, eh, vi ses, hoppas jag igen. Tack snälla för att du kom hit. Och, eh, vill ni titta på den här intervjun så gör ni det bäst på Railers Play. Och så finns vi nu mer i poddform också. Där heter vi Nytänkarna eh, som finns där poddar finns. Så håll utkik både efter den här intervjun och podden Nytänkarna. Ha det bra, hej då! Mm.